。观众朋友们，大家好，我是农特小花椒，在我身边是两盆这个倒挂金木，现在已经进入夏季，必须做到以下几点。首先是光照方面，倒挂金木是不喜强光的，这个进入夏季吧，你必须得把它放到有遮阴的地方。你要是放到这个光照很强的地方，很容易造成整个植株受到影响，甚至整株死亡的现象。这个温度方面。倒挂金木不喜高温，你要夏季超过三十五度的情况下，它处于这个休眠状态。你要是把它放到这个温度很高的地方，它容易落花落蕾。这个时候吧，你必须得给它创造这个条件，把它放到通风良好的地方。特别这个租楼房的，你把它放到这个阳台下通风的地方，适当的给它通风，给它降低温度，它才能开出这个鲜艳的花朵来。冬季的温度你不能低于八度，要想让它正常开花，必须得保持在十五度左右。施肥方面，倒挂金木比较喜肥，因为它一年四季都能正常开花。平常吧，你这个每次花谢了之后吧，你可以给它用点这个邻家肥，促使它这个花的开放。浇水方面，倒挂金木一夏季必须得保持每天一肥。室内养殖的情况下，你可以根据这个盆子的干湿度，盆子不是很干的情况下喷土，你可以给它两天浇一次。假设你要浇的过湿的情况下，最容易引起这个落花落蕾的现象。这个土壤方面。养殖这个倒挂金木，你必须得用这个疏松透气的这个扶子土，你要用这个板结的圆土是不行的，它因为把你这个板结的圆土它不容易透肥，容易造成这个烂根现象。倒挂金木生长很快，每年你必须得这个春季给它倒盆一次，如果你要不倒盆的情况下，对这个整个植株生长不利。好了，关于这个倒挂金木养殖方法，我就给大家介绍这些，咱们下期视频再见。